Alfa Romeo Superlillera Disco Volante. Este modelo es una reinterpretación o un homenaje del Alfa Romeo 1952 del año 1952. En este caso estábamos ante un modelo de carreras, un prototipo de carreras que montaba la mecánica del Alfa Romeo 1900. Un motor de 4 cilindros y 1.997 centímetros cúbicos con una caja de cambios de 4 velocidades. Pero la versión que tenemos aquí está basada en el Alfa Romeo 8C. La presentación del modelo fue en el concurso de elegancia de Villa del Este del año 2012. En este caso era un simple prototipo. En el Salón de Ginebra del año 2013 ya apareció la versión definitiva y cómo iban a quedar las unidades de calle. El problema es que para hacer una unidad de este modelo hay que sacrificar una de las 500 unidades producidas del 8C. Para hacer un disco volante hay que desnudar completamente el chasis del 8C y va a ser sustituida su carrocería por una hecha en aluminio y fibra de carbono. La mecánica en un principio es la misma del 8C, un motor de 8 cilindros derivado del que monta Maserati, en este caso con 4.700 centímetros cúbicos y que desarrolla una potencia de 450 caballos. Va asociado a una caja de cambios robotizada de 6 velocidades, que va situada en el eje trasero y transmite su potencia a las ruedas traseras a través de un diferencial de deslizamiento limitado. Tenemos una velocidad punta de 291 km por hora y un 0 a 100 de en 4,2 segundos. De esta variante Coupé se hicieron solo 8 unidades y son necesarias 4.000 horas para hacer la transformación de un 8C a un disco volante. En marzo del año 2006 en el Salón de Ginebra fue presentada la variante Spider como esta que tenemos aquí. Contamos con un techo desmontable manualmente que está confeccionado en dos partes de fibra de carbono y que se pueden guardar en el maletero. Al aplicar esta solución y dejar de equipar el mecanismo eléctrico de la capota de lona del 8C, el ahorro de peso es más que significativo. En el interior vamos a encontrar muchos de los elementos del coche donante, el 8C, pero con retoques, por ejemplo, en la consola, las puertas o en los mismos asientos, donde no nos van a faltar las referencias al disco volante, así como una insignia de carrocería Touring Superlillera. En el año 2021 salió a la venta una unidad del Spider. Eh, no se sabe el precio exactamente porque no se publicó en ningún momento, pero se calcula que estaría cerca del millón de euros. Al final, aquí la pregunta es, ¿desharías un 8C para hacer este estupendo coche o no? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, danos un like y suscríbete. Un saludo.